മുപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷം നീണ്ടു നിന്ന ഒരു റെയിൽവേ ജീവിതമാണ് എനിക്കുള്ളത് അതിൽ പല ജോലികൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം റെയിൽവേ ടിക്കറ്റ് കളക്ടറായിട്ടാണ് ചേരുന്നത് അതിനുശേഷം ട്രാവൽ ആൻഡ് ടിക്കറ്റ് എക്സാമിനറാകുന്നു പിന്നെ ടിക്കറ്റ് ഇൻസ്പെക്ടറാകുന്നു പിന്നീട് ഞാൻ ആ ടിക്കറ്റ് ചെക്കിംഗ് ഗാർഡിൽ നിന്ന് മാറി ഗുഡ്സ് ഗാർഡായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു കൺട്രോളറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് കൺട്രോളറും ചീഫ് കൺട്രോളറുമായിട്ടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന ചീഫ് കൺട്രോളറായിട്ടാണ് പത്തൊൻപത് വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലം ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ധാരാളം ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ജോ ജോലിക്കാലത്ത് ഒന്ന് ചുരുക്കം അധികാലം മുതൽ അവസാനം ഉള്ള ചീഫ് കൺട്രോളറായിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നത് വരെയുള്ള കാലങ്ങളിൽ നിരവധി വ്യത്യസ്തരായ വ്യക്തികളെ പരിചയപ്പെടാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തൊന്ന് ഡിസംബർ മാസം ഏഴാം തീയതിയാണ് ഞാൻ ദക്ഷിണ റെയിൽവേയിൽ ടിക്കറ്റ് കളക്ടറായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ പോസ്റ്റിംഗ് സേലത്തായിരുന്നു ഈ സേലത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ രണ്ട് മാസം തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിൽ റെയിൽവേ സോണൽ ട്രെയിനിങ് സ്കൂളിൽ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അപ്പം റെയിൽവേയെക്കുറിച്ച് കാര്യമായ ധാരണയൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരാളായിട്ടാണ് അവർ ഞാൻ ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സേലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്നെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ ഹിഗ്ഗും ബോധംസ് ബുക്ക് സ്റ്റോളിൽ നിന്ന് ഒരു തമിഴ് മലയാളം ഭാഷാ സഹായി വാങ്ങിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് കാരണം എനിക്ക് തമിഴ് ഭാഷ അറിയില്ല ഇൻഫർമേഷൻ സെൻ്ററിലാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടിക്കറ്റ് കളക്ടർമാർ ഒരേ സമയം ടിക്കറ്റ് കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ജോലിയും ഇൻഫർമേഷൻ സെൻ്ററിൽ യാത്രക്കാർക്ക് വേണ്ട വിവരങ്ങൾ നൽകുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ആ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ധാരാളം യാത്രക്കാരോട് നമുക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടി വരും അതിന് അവരുടെ ഭാഷ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബാലാജി പബ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ ഒരു തമിഴ് മലയാളം ഭാഷാ സഹായിയും വാങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നത് ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അങ്ങനെ സേലത്ത് ചെന്ന് അവിടെ ടിക്കറ്റ് കളക്ടറായിട്ട് ജോലിക്ക് ചേരുന്നു വളരെ വ്യത്യസ്തമായൊരു സ്ഥലമാണ് നമുക്ക് തീരെ പരിചിതമല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്താണ് എത്തുന്നത് ഭാഷ കുറച്ചൊക്കെ പഠിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഇൻസ്പെക്ടറായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ മലയാളി ആയിരുന്നു കൊണ്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ വരുന്ന യാത്രക്കാരോട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പെരുമാറേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ യാത്രക്കാരുമായിട്ട് ഇടപെടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നതിന് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഈ റെയിൽവേ ട്രെയിനിങ് സ്കൂളിൽ ഒരു ട്രെയിനിങ് തരുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം അവിടെ റെയിൽവേ സംബന്ധമായ കുറേ നിയമങ്ങളൊക്കെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് ഇല്ലാത്ത ആളുകളെ പിടിച്ചാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ട്രെയിനിങ്ങിൽ വരുന്നത് പക്ഷേ തൊഴിൽ എടുക്കാൻ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ യാത്രക്കാരുമായിട്ടാണ് ഇടപെടുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ടിക്കറ്റ് ഇല്ലാത്തവരെ മാത്രമല്ല ഇടപെടുന്നത് ടിക്കറ്റ് വാങ്ങി യാത്ര ചെയ്യാൻ വരുന്ന പല ആളുകളോടും സംസാരിക്കേണ്ടി വരുന്നു പല കാര്യങ്ങൾ അവർ ചോദിക്കുന്നു അതിന് ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് പറയാൻ കഴിയില്ല നമുക്കത്ര പരിചിതമല്ല വളരെ ഗ്രാജുവലായിട്ടാണ് അതിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഒരു എബ്രഹാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സുഹൃത്ത് ഇതേപോലെ വന്ന് എന്തോ വിവരം ചോദിച്ചൊരാളോട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് അയാൾക്കും തമിഴ് അറിഞ്ഞുകൂടാ തമിഴ് കഷ്ടിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ളൊരു തമിഴിലാണ് പറയുന്നത് അത് മഹാബദ്ധമായി പോയി അത് ഒരു പബ്ലിക് കംപ്ലൈൻറ്റിലേക്കൊക്കെ എത്തുന്നൊരവസ്ഥയുണ്ടായി അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ജോലി ചെയ്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് ഇമയ വരമ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് എൻ്റെ അതേ ബാച്ചിൽ ചേർന്ന ആളാണ് അയാൾ കോഴിക്കോട് ജോലി ചെയ്യുന്നത് 
അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഇമ്മയവരമ്പൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എന്നെ കാണാനായിട്ട് സേലം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നു ഇമ്മയവരമ്പൻ്റെ സ്ഥ നാട് വിളുപ്പുരത്താണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ അപ്പോൾ വിളുപ്പുരത്തുകാരനായ ഇമ്മയവരമ്പൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും രണ്ടുപേരും ടീച്ചേഴ്സ് ആയിരുന്നു വളരെ ഖദർ മാത്രം ധരിക്കുന്ന അങ്ങനെ വളരെ ഒരു ഗാന്ധിയൻ ടൈപ്പായിട്ടുള്ള രണ്ടുപേരാണ് അപ്പോൾ ഇവർ വന്ന് ഒരു ട്രാൻസ്ഫറിനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ റെയിൽവേയിൽ രണ്ട് പേർക്ക് പരസ്പരം സമ്മതമാണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫറിനുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷനുണ്ട് മ്യൂച്വൽ ട്രാൻസ്ഫർ അപ്പോൾ അതിൽ വേണ്ട ഫോമൊക്കെയാണ് എല്ലാം എഴുതി തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ അവരോട് ആരോ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ മലയാളിയായിട്ട് ഒരാൾ സേലത്തുണ്ട് ഇദ്ദേഹം കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മകൻ ഇങ്ങോട്ട് സേലത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും അതിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞിരിക്കും ഞാൻ സൈൻ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ വേണ്ടു അപ്പം എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിൽ കയ്യെഴുത്ത് പോടുങ്ക കയ്യെഴുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ ചെയ്യാം ബാക്കിയെല്ലാം ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളാം അപ്പോൾ ബാക്കി അത് ഡിവിഷനിൽ കൊണ്ട് പാലക്കാട് ഡിവിഷണൽ ഓഫീസിൽ പോയി അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനും അത് ശരിയാക്കാനുമൊക്കെ ഉള്ള ഇതെല്ലാം അവർ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അവരെപ്പോലെ എനിക്കും പ്രധാനമാണ് അതൊന്നൊന്നും അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല അവരുടെ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അവർ പൂർണ്ണമായിട്ട് അത് ഏറ്റെടുക്കും പക്ഷെ അന്ന് ഇവരെന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈ ഇമ്മയവരമ്പന് കോഴിക്കോട് നിന്നോട് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ടൊരു പ്രധാന കാരണമായിട്ട് ഇമ്മയവരമ്പൻ്റെ അമ്മയും അമ്മയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞത് കോളിക്കോട്ടിൽ യഥാവത് ചെകപ്പാന പൊണ്ണെപ്പാത്ത് കല്യാണം പണ്ണിടിച്ചിന ഞാൻ കന്നെ പണ്ടരുത് കോഴിക്കോട് ഏതെങ്കിലും വെളുത്ത് സുന്ദരിയായിട്ടുള്ളൊരു പെൺകുട്ടിയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിവൻ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ കാര്യമാകെ കഷ്ടമാവും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം നിങ്ങൾ ഈ ഇതിൽ ഒപ്പിട്ട് തരണം ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാം അവരാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊണ്ടുപോയി എല്ലാം ശരിയാക്കുന്നതും ഇമയവരമ്പൻ കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് സേലത്തേക്കും ഞാൻ സേലത്ത് നിന്ന് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പോകുന്നു ഇമവരം ഇമയവരമ്പൻ അതിന് ശേഷം റിസർവ് ബാങ്കിൽ കോയിൻ നോട്ട് എക്സാമിനറായിട്ട് ജോലി കിട്ടി മദ്രാസിലേക്ക് പോകുന്നു പിന്നെ ഇമയവരമ്പൻ അധികം കാണുന്നില്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല അതുവരെ ഞാൻ കോഴിക്കോട്ടിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലം ഇതാണ് അപ്പോൾ കോഴിക്കോട് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് മലബാറിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നത് ഒന്നാണ് അതിന് മുമ്പേ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മലബാറിൽ വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആലുവയിൽ പഠിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂരിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കുന്നംകുളത്ത് ജനിച്ചൊക്കെ വടക്കോട്ടുള്ള യാത്രകൾ തീരെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരാവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ പ്രത്യേക ജോലി സംബന്ധമായിട്ടും ഒരു തരത്തിലും ഉള്ള അന്വേഷണങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടും അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടില്ല തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് റെയിൽവേ ഇൻ്റർവ്യൂവിനൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പല കോളേജുകളിലേക്ക് പോയതും കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഈ കോഴിക്കോട് എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് എൻ്റെ ബ്രദർ ഞാൻ മുമ്പൊരു എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ വല്യമ്മയുടെ മകൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് മലബാറിലെല്ലാം പോയി ജോലി ചെയ്യേണ്ട അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എങ്ങനെയെങ്കിലും തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ വാങ്ങാൻ നോക്കും മലബാറിലൊക്കെ പോയി ജോലി ചെയ്യാൻ വിഷമായിരിക്കും നിനക്ക് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നി മലബാർ എന്തോ ഒരു അപകടം പിടിച്ച സ്ഥലമാണെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് പക്ഷേ കോഴിക്കോട് വന്ന് അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അന്ന് സി കെ കുമാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഇൻസ്പെക്ടർ ബാക്കി ഒപ്പം ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആളുകൾ ഇവരെല്ലാം വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടിയും വളരെ സഹായത്തോടും കൂടി ഇൻ്റർവരായിരുന്നു അതിന് ഉപരിയായിട്ട് അവിടുത്തെ യാത്രക്കാർ ഇത്രയും ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം വേറെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഞാൻ എൻ്റെ മുപ്പത്തിയഞ്ച് കൊല്ല കാലത്തെ ജോലിയിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷമായിട്ട് ജോലി ചെയ്ത സ്ഥലം കോഴിക്കോടാണ് ഒന്നര വർഷം ഇവിടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു ഈ എൺപത്തിരണ്ട് എൺപത്തി മൂന്ന് കാലത്ത് അവിടെ ജോലി ചെയ്ത ആ സൗഹൃദങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും കോഴിക്കോട് നമ്മൾ ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ അക്കാലത്ത് പരിചയക്കാർ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള പരിചയക്കാരല്ല
കോഴിക്കോടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സർഗാത്മകമായ ഒരു കാലമായിരുന്നു ധാരാളം എഴുത്തുകാർ അതുപോലെ മറ്റ് നാടക പ്രവർത്തകർ സിനിമാ പ്രവർത്തകർ ഇവരൊക്കെ വളരെ സജീവമായിട്ട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് അന്ന് കാലിക്കറ്റ് എയർപോർട്ടില്ല റോഡ് ഗതാഗതം ഉത്തരകണ്ട് സുഗമമായിട്ടില്ല പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളെല്ലാം വരുന്നത് ട്രെയിൻ മാർഗം തന്നെയാണ് അപ്പം ഇവരെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകും ചിലർക്കായിട്ട് പരിചയപ്പെടാനുള്ള അവസരം കിട്ടും കൊങ്കൺ റെയിൽവേ ആ കാലത്ത് തുറന്നിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മലബാറിൽ ഇത്ര കണ്ട് തിരക്കുള്ള ട്രാവൽ അല്ല ഇപ്പോൾ മലബാർ എക്സ്പ്രസ് അതേപോലെ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ് അങ്ങനെ കുറച്ച് വണ്ടികളേ ഉള്ളൂ കാര്യമായിട്ട് അതിലെ പോകുന്നു മാംഗ്ലൂർ മെയിൽ അങ്ങനെ ഏതാനും കയ്യിൽ എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താവുന്ന അത്ര വണ്ടികളേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് ഡൽഹിക്ക് പോകുന്ന ജയന്തി ജനത എക്സ്പ്രസ് മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഷൊർണൂരിലേക്കാണ് വരുന്നത് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഒരു പോർഷൻ വന്ന് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് ഷൊർണൂരിൽ നിന്നാണ് ഡൽഹിക്ക് പോയിരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒഴിവുള്ള സമയങ്ങൾ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഒരു ട്രെയിൻ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ട്രെയിൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒരുപാട് സമയമുണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ചും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ അഞ്ചേ മുക്കാലിന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എട്ട് മണി വരെ ഒരു ട്രെയിനും ആ സ്റ്റേഷനിൽ പോകാനില്ല ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ പലപ്പോഴും പല ആളുകളെയും നമുക്ക് കാണാനൊക്കെ അവസരം ഉണ്ടായി കാരണം പുറത്തുള്ള പല ആളുകളും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ഹെഗ്ഗിൻ ബോദംസ് ബുക്ക് സ്റ്റോളിലേക്കൊക്കെ വരികയും അവിടുന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ മാസികകളൊക്കെ വാങ്ങാനും വായിക്കാനും ഒക്കെ വളരെ ഒരു ഇൻട്രാക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു കാലമായിരുന്നു റെയിൽവേ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത പല ആളുകളും അതിന് ചുറ്റു ഉള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിച്ചിരുന്നവരൊക്കെ എത്തുന്ന സമയം അപ്പം ഞാൻ വളരെ ചെറുപ്പമായിരുന്നത് കൊണ്ട് പുതിയ ആളുകളെ കാണാനും അവരിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുമൊക്കെ വലിയ താല്പര്യമുണ്ടായി അക്കാലത്ത് ആണ് വാസ്തവത്തിൽ റെയിൽവേ കോ ബേപ്പൂരിലേക്കായിരുന്നു ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീടാണ് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് വന്ന് അങ്ങനെ മംഗലാപുരത്തേക്ക് പണിയുന്നെന്നുള്ള വിവരമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ആ കാലത്താണ് ഒരു വളരെ പ്രായമുള്ള ഒരു റിട്ടയർഡ് റെയിൽവേ എംപ്ലോയി എന്നോട് ഈ കലാസികളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു ഇപ്പോൾ മാപ്പിള കലാസികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പോൾ കടലുണ്ടയും ബേപ്പൂരും ഒക്കെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ആളുകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന അദ്ദേഹമാണ് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു കലാസികൾ എന്താണ് ഇത്ര പ്രത്യേകത അപ്പോൾ കലാസികൾ പുതിയ ടെക്നോളജി ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ വൻ പാലങ്ങൾ നിർമ്മാ നിർമ്മിക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉരു നിർമ്മാണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഒരുപാട് വളരെ ഭാരമുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാനും ഉയർത്താനും ഒക്കെ വലിയ സിമെൻറ്റ് ഫാക്ടറികളുടെയൊക്കെ നിർമ്മാണത്തിൽ ഇതിലൊക്കെ ഇടപെടുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പോൾ ഈ കലാസികൾ ബേപ്പൂരുള്ള കലാസികളാണ് ഇവിടെ ഗോദാവരി ബ്രിഡ്ജ് കെട്ടാൻ അതുപോലെ മഹാനദിയിൽ കട്ടക്കലുള്ള ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മാണത്തിന് ഇതിനൊക്കെ വരെ പോകുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു അല്ല എല്ലാ സ്ഥലത്ത് ബ്രിഡ്ജും ഇവർ തന്നെ പോയിട്ടാണോ കെട്ടുന്നത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല പല സ്ഥലത്തും പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മാത്രമല്ല ആഫ്രിക്കയിലും പോയി പാലം കെട്ടാൻ പോയ കലാസുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എനിക്കൊരു പുതിയ അറിവായിരുന്നു ഈ ആഫ്രിക്കയിലൊക്കെ ഇവിടുന്ന് ആളുകൾ പോയി റെയിൽവേ പാലം നിർമ്മിച്ച അപ്പോൾ അതൊക്കെ പിന്നീട് എൻ്റെ എഴുത്തിൽ ചില പ്രമേയങ്ങളായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എഴുത്തിൻ്റെ ഒരു കഥയുടെ സാധ്യതയിലേക്കൊക്കെ എത്തും നോക്കി അതുപോലെ അവിടെ വെച്ച് പരിചയപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾ എഴുത്തുകാരായിട്ടുള്ള മിക്കവാറും സീനിയറായിട്ടുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു കാലത്താണ് ഇപ്പം സി വി ശ്രീരാമൻ എന്ന് പറയുന്ന മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും 
ഗംഭീരമായി കഥ കളവിരുന്ന എഴുത്തുകാരനെ എൻ്റെ നാട്ടുകാരനായിട്ട് പോലും ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് ഈ കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച സി വി കുന്നംകുളത്തുകാരനാണ് കുന്നംകുളത്തുകാരനായ സി വി ശ്രീരാമനെ പരിചയപ്പെടാൻ എനിക്ക് അവസരം കിട്ടുന്നത് കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ അപ്പോൾ കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് തൊട്ടടുത്ത് ഒരു നീലഗിരി ലോഡ്ജ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ നീലഗിരി ലോഡ്ജിൽ ധാരാളം എഴുത്തുകാർ അതേപോലെ സിനിമ സംബന്ധമായ ഇതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരൊക്കെ ഒത്തുകൂടുന്നതും വലിയ സംവാദങ്ങൾ ചർച്ചകളൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒക്കെ കാലമാണ് പലരും തിരിച്ച് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒക്കെ കാണുന്നത് അവിടെ വെച്ചാണ് ഞാൻ മലയാളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന എഴുത്തുകാരനായ ഒരാളായ ഒ വി വിജയനെ പരിചയപ്പെടുന്ന കോഴിക്കോട് വെച്ച എം ടി എ കാണുന്നത് പുനത്തിലിനെ കാണുന്നത് ഒക്കെ കോഴിക്കോട് വെച്ചാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇവരെ ചിലപ്പോൾ അവർ തിരക്കിട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് അവരോട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നു ചിലപ്പോൾ അവർ തന്നെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം സംസാരിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്ററിലേക്ക് വരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒ എൻ വി ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്ററിൽ വന്ന് വന്ന് ചിലപ്പോൾ വണ്ടി വൈകിയ ഇതെന്താണ് എപ്പോൾ വരുന്നറിയാനോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും കാര്യമൊക്കെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കും പക്ഷെ അവരോടൊക്കെ സംസാരിക്കാനുള്ളൊരു അവസരം ഈ സ്ഥലത്തെ ജോലി എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ വായിച്ച് മാത്രം അറിയുന്ന ആൾ ആളുകളായിരുന്നു ഇവരതുവരെ അവരെയൊക്കെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ അടുത്ത് പെരുമാറാനൊക്കെ അവസരമുണ്ട് ആ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ പിന്നീട് വളരെ കാലത്തേക്ക് തുടരാൻ കഴിയുന്നു അപ്പോൾ വി കെനെ ഞാൻ കോഴിക്കോട് ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു കാലത്ത് ഒരു രാത്രിയാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് അന്ന് വി കെ എൻ നീലഗിരി ലോഡ്ജിൽ ഇതുപോലെയുള്ള എന്തോ ഒരു കൂടലിന് ശേഷം വന്ന് രാത്രി ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണി സമയത്ത് പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഒരു മണിക്കോ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഏതോ ഒരു സമയത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വരികയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയുള്ളൊരു ഹോട്ടൽ ബോയ് ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്ററിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ഒറ്റപ്പാലത്തേക്ക് ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ടിക്കറ്റ് വേണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഞാനായിരുന്നു ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ വന്ന വ്യക്തി ഒരു പത്തോ പതിനാറോ വയസ്സുള്ളൊരു ചെറിയ പയ്യനാണ് അപ്പോൾ അയാളെ കണ്ടപ്പോൾ ഈ ഒറ്റപ്പാലത്തേക്കുള്ളൊരു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ടിക്കറ്റ് ചോദിക്കുന്നതിൽ ഒരു അസ്വാഭാവികത തോന്നി എൻ്റെ ആ കാലത്ത് ഞാൻ റെയിൽവേ ചേർന്ന് അധികം കാലമായിട്ടില്ല ഒരു ലോകപരിചയവും കുറവാണ് അങ്ങനെ ഒരാളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യരുത് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ അയാൾ ധരിച്ച വസ്ത്രത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ രൂപത്തിൻ്റെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളൊരു വിലയിരുത്തുന്നത് വളരെ തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷേ ആ സമയത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് അത്ര ബോധവാനല്ലാത്ത ഞാൻ ഇയാളോട് ചോദിച്ചു ആരാണ് ഒറ്റപ്പാലത്തേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് അപ്പുറത്തേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മൂപ്പരാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു തൂണിൻ്റെ താഴെ ഇരിക്കാനുള്ള ബെഞ്ച് പോലെയുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് അതിൽ ചാരി ഒരാളിരിക്കുന്നു എനിക്ക് ആരാണെന്നൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ഞാനീ പയ്യനോട് പറഞ്ഞു ആ മൂപ്പരോട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ ടിക്കറ്റ് വേണോ എന്തോ തീരുമാനിക്കുന്നതിനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ ഇവൻ അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനോട് പോയി പറഞ്ഞു തന്നു ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് വരികയും ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്ററിൽ ഒരു കൈ ആ ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നീട്ടി വെച്ചിട്ട് വലിയ ഘനഗാംഭീര്യമുള്ള ശബ്ദത്തിൽ ചോദിക്കുകയാണ് ഞാനാണ് ഒറ്റപ്പാലത്തേക്ക് പോകേണ്ടത് ആർക്കാ അറിയേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴാണ് വി കെ എനെ കാണുന്നത് അപ്പം വി കെ എൻ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നമ്മളേറെ ബഹുമാനിക്കുന്ന നമ്മൾ അത്ഭുതത്തോടു കൂടി കാണുന്ന എഴുത്തുകാരനാണ് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനോട് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് അന്ന് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പോകാനുള്ള ടിക്കറ്റൊക്കെ വാങ്ങി കൊടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് ട്രെയിനിൽ കയറ്റി വിടുകയും ചെയ്യും അതിനിടയിൽ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം സംസാരിച്ചിരുന്നു വളരെ ചില നിർബന്ധങ്ങൾ അത് നീയും കൂടെ ഒറ്റപ്പാലത്തേക്ക് വരണം എന്ന തരത്തിലേക്ക് എത്തി അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഡ്യൂട്ടി വിട്ട് അങ്ങനെ വരാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഒറ്റപ്പാലത്ത് ഇറക്കാൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഏർപ്പാടാക്കാം രാത്രിയുള്ള വണ്ടിക്കാണ് വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ട്രെയിനാണ് ഒറ്റപ്പാലത്ത് ഒരു നാല് മണി അടുത്താണ് ചെല്ലുന്നത് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് കുറേ കാലം
ഈ അക്കാഡമിയിൽ സ്ഥാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകൾ പല ഉപഹാരങ്ങളുമായിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയി സ്വാധീനിക്കാൻ പോകുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെയുള്ള കഥയാണ് പക്ഷേ ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനകത്ത് വന്ന് ഈ പൂച്ച് താച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഫർമേറ്റ് സെൻറ്ററിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതി വയ്ക്കുന്ന ഇതാണ് അപ്പോൾ അതിന് അവിടെ വന്ന് ചോദിച്ചതിനെ പറ്റിയും അപ്പോൾ ഒരു അര ടിക്കറ്റ് ചോദിച്ചതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ അര ടിക്കറ്റ് ചോദിക്കുമ്പോൾ അകത്തിരിക്കുന്ന ചീട്ടാശാൻ ഈ ചോദിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തിനോട് പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ ഇത്രയും അധികായനായ എഴുത്തുകാരനാണോ അര ടിക്കറ്റ് വാങ്ങി യാത്ര ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പറയുന്ന മറുപടി അധികായനൊക്കെ ആണെങ്കിലും മനസ്സുകൊണ്ട് കുട്ടിയാണ് നിന്ന് പൊക്കോളാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം ഇദ്ദേഹം വന്ന് കണ്ട എൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചതൊക്കെ ഓർമ്മ വരികയാണ് ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് എന്നോ ഇതേപോലെ ഒരിക്കൽ കാണുമ്പോൾ പറയുന്നത് തന്നെ ഞാനൊന്ന് കാച്ചിയിട്ടുണ്ട് വായിച്ചു തോന്നും അപ്പോഴാണ് ഈ സംഭവം തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് പിന്നെ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം വളരെ ഊഷ്മളമായി തന്നെ തുടർന്നു അദ്ദേഹത്തെ മരിക്കുന്നവരെ പല കാ സമയത്തായി കാണുകയും സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനെ പോലെ അതിലേറെ ഒരു അത്ഭുതം പോലെ അതേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ വി കെ നെ നമുക്ക് ഒരു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചുരുക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു മഹാത്ഭുതം പോലെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ജോൺ അബ്രഹാമിൻ്റെ കയ്യിൽ ടിക്കറ്റേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാനെന്ത് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇദ്ദേഹത്തിനോട് കൂടുതൽ ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റിന് പോകുന്ന ശരിയല്ലോ എന്ന് വെച്ച് സാരല്ല ഞാൻ ടിക്കറ്റ് എഴുതി തരാം പത്ത് രൂപ ഫൈൻ ആവുന്നേ ഉള്ളൂ ഫൈൻ എന്ന വാക്കാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത് ഇത് പറഞ്ഞതോടുകൂടി ഇദ്ദേഹം ആ സീറ്റിൽ നിന്ന് എണീറ്റത് 